నేను ఈరోజు పార్ట్ ఫ్యాక్టరీకి వచ్చాను మనం వాడే పార్ట్స్ ఎలా తయారు చేస్తారు పదిహేను సంవత్సరాలు దాని లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ గారు ఉన్నారు ఈరోజు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ఫ్లవర్ పార్ట్స్ చేసే ప్రాసెస్ ఎలాబరేట్ ప్రాసెస్ అండి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఇట్లా ఎల్ఎల్డిపి అని ఇట్లా ఓఎన్జిసి పెట్రో కెమికల్స్ వాళ్ళది లేకపోతే రిలయన్స్ వాళ్ళది లేకపోతే ఓఎన్జిసి కానీ ఇట్లా పెద్ద మేజర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి వాటి దగ్గరనే రా మెటీరియల్ వాళ్ళు మాత్రమే సప్లై చేయగలరు ఈ ప్రాసెస్కి కావాల్సిన మెటీరియల్ సో వాళ్ళ దగ్గర రా మెటీరియల్ తీసుకున్నది అది వాటర్ వైట్ అంటాం అంటే కలర్లెస్ ఉంటుంది ప్లాస్టిక్ కలర్లెస్ ఉంటుంది ఫస్ట్ పాట్స్ చేసే ముందు మేము వీటికి కలర్ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్లో మేము కలర్ యాడ్ చేస్తాము ఇది ఎక్స్ట్రూడర్ అంటామండి ఈ ఎక్స్ట్రూడర్లో అది ప్రాసెస్ చేస్తే ఒక మోతాదులో కలర్ మిక్స్ చేసి ఈ ఎక్స్ట్రూడర్లో ఇక్కడ నుంచి ప్రాసెస్ చేస్తే మనకి దానా అంటారు దీన్ని మామూలుగా గ్రాన్యూల్స్ ఈ గ్రాన్యూల్స్ ఈ రకంగా వస్తాయి ఈ ఈ గ్రాన్యూల్స్ మేము తర్వాత దీని ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఈ గ్రాన్యూల్స్ మేము పలవరైజ్ చేస్తాము అంటే పిండి కొడతాం అన్నట్టు పిండి కొట్టినట్టు పౌడర్ పౌడర్ చేస్తారు పౌడర్ ఫామ్లోకి తీసుకోవాలి పౌడర్ ఫామ్లోకి వచ్చిన తర్వాత పౌడర్ లాగా చేస్తాం సన్నటి పౌడర్ లాగా చేస్తాము ఈ గ్రాన్యూల్స్ ఈ గ్రాన్యూల్స్ ని పౌడర్ చేసే మిషన్ ఇదే అండి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూడబోయే ముందు లైక్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎందుకు అంటే మంచి మంచి కంటెంట్ తీసుకొస్తూ ఉంటానండి ప్లీజ్ అండి ఇది బ్లాక్ కలర్ అండి ఈ బ్లాక్ కలర్ లో మినిమమ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కార్బన్ కంటెంట్ అనేది ఉంటుంది ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ కార్బన్ కంటెంట్ వల్ల ఈ ప్లాస్టిక్ సేవ్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇది యూవీ స్టెబిలిటీ క్రియేట్ చేస్తుంది లేకపోతే ఈ ప్లాస్టిక్ అనేది బ్రిటిల్ గా అయిపోయి తొందరగా విడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బ్రిటిల్ గా అయిపోతుంది విడిగిపోతుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎనీ ప్లాస్టిక్ ఆర్టికల్ దిస్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్ ఇది ఇది కూడా ఆ మోతాదు కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ కార్బన్ కంటెంట్ ఉండాలి ఉంటే మీకు సేఫ్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ పౌడర్ని నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు మీరు ఈ పౌడర్ని ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇది యాక్చువల్ మిషన్ అనేది ప్రాసెస్ చేసేది ఇది పది లీటర్ల నుంచి ఐదు వేల లీటర్ల వరకు కూడా ఈ ప్రాసెస్లో ఈ మిషన్ మీద తయారు చేయొచ్చండి ఇప్పుడు ఇది ఒక పదిహేను వందల లీటర్ల ట్యాంక్ ప్రతిదా ప్రతిదీ ఏదైనా కానీ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఇదే ఉంటుంది ఫస్ట్ ఏంటంటే దీని మోల్డ్ అంటాము ఈ మోల్డ్లో ఫస్ట్ ఇట్లా క్లోజ్ చేసి పెడతాము పెట్టిన తర్వాత ఇది మెటల్ షీట్తో తయారు చేసింది ఫ్యాబ్రికేట్ చేసింది ఇందులో ఫస్ట్ మనం ఒక ప్రీ వెయిడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ పౌడర్ దీని ద్వారా లోపలికి పోస్తాం అనమాట పోసిన తర్వాత ఇది బయాక్షువల్ రొటేషన్ అంటే ఇది రెండు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో రొటేట్ జరుగు ఇది ఇట్లా రెండు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో తిరుగుతుంది ఒకటి దాని అంతటి తాను తిరుగుతూ ఉంటుంది ఈ పై ఫ్రేమ్ మీద ఏమో పైకి కిందకి వెళ్తుంది అనమాట పైకి కిందకి వెళ్తుంది దాని అంతటి తాను కూడా అందులో మధ్యలో తిరుగుతూ ఉంటుంది సో దీన్ని మేము లోప ఓవెన్ లోపలికి తీసుకుంటాం అనమాట ఏది ఒక చిన్న సైజ్ అయినా పెద్ద సైజ్ అయినా వీటిలో ఒక మన కాంబినేషన్ ప్రకారం అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో ఐదు కాకపోతే పది కాకపోతే ఇరవై కూడా పెట్టుకోవచ్చు ప్రస్తుతము దీని అవసరం ఉంది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లీటర్స్ ట్యాంక్ పెట్టాము అది ఇది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దీంట్లో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లీటర్స్ ట్యాంక్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లీటర్స్కి మీకు ముప్పై కిలోలు పౌడర్ కావాలి ముప్పై ఐదు కిలోలు పౌడర్ కావాలంటే ఆ పౌడర్ ముందు వేయి చేసేసి అందులో పోసి పెడతాం అనమాట ఆ పౌడర్ అందులో పోసేసి ఇది ఓవెన్ అంటామండి లోపలిది ఈ ఓవెన్ లో లోపలికి పంపించిన తర్వాత నాలుగు వైపులా క్లోజ్ చేసేస్తాము క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ లో ఆ టైమ్ ప్రాసెస్ ఒక థర్టీ థర్టీ ఇంత పెద్ద ఓవెన్ మిషనరీ మీరు ఎప్పుడైనా చూసుంటే ఒక్కసారి కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఇది రెండు రెండు డైరెక్షన్ తేయడం వల్ల ఆ పౌడర్ అనేది ఆ సర్ఫేస్ కి మొత్తము అనుకుంటూ ఉంటుంది మెల్లిమెల్లిగా బిల్డప్ అవుతుంది అనమాట ఆ సర్ఫేస్ చుట్టూ ఆ చుట్టూ సర్ఫేస్ చుట్టూ బిల్డప్ అయిన తర్వాత అది ఒక షేప్ అయితే మోల్డ్ ఏది ఉంటుందో ఆ షేప్లోకి లోపల ఒక థిక్ మెటీరియల్ లాగా అతుక్కొని ఈ పౌడర్ అనేది ఉంటుంది అయిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ టైం తర్వాత దీని మొత్తం సిస్టమ్ని మళ్ళీ బయటికి తీసుకొచ్చి ప్యాన్ల ద్వారా కూల్ చేస్తారు కూల్ చేసిన తర్వాత ఒక పర్టికులర్ టైం లైక్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సైజ్ 
మోల్డ్ నుంచి ఈ ప్రాపర్ ఈ ప్లాస్టిక్ ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది స్మాల్గా ఏంటంటే ఏ ప్లాస్టిక్ అయినా కానీ హీట్ చేసి కూల్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా స్ట్రింక్ అవుతుంది ఆ స్ట్రింక్ అయ్యే ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది అంటే అది ఆ మోల్డ్కి అతుక్కున్నది బయటకు వచ్చేస్తుంది సో దాన్ని లిటిల్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఇది వాడకుండా దాన్ని బయటకు తీసేయచ్చు ఈ ప్రాసెస్లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే ఏదైనా ప్లాస్టిక్ ఎప్పుడైతే కూల్ అవుతుందో ఇంటర్నల్గా బోల్డ్ అంత స్ట్రెసెస్ ఫామ్ అవుతాయి మామూలుగా ఈ ప్రాసెస్లో మాత్రము ఇంటర్నల్ స్ట్రెసెస్ ఉండవు కాబట్టి మామూలుగా ప్లాస్టిక్ బ్రిటిల్గా ఉండి పగిలిపోవడాలు అనేవి ఈ ప్రాసెస్లో చేసిన వాటికి ఉండదు అనమాట దిస్ ఈజ్ అ సుపీరియర్ ప్రాసెస్ యాజ్ కంపేర్ టు ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ వాటర్ ట్యాంక్స్ అయితే ఏమి లేకపోతే ఫ్లవర్ పాట్స్ అయితే ఏమి లేకపోతే మెటల్ హ్యాండింగ్ బిన్స్ అయితే ఏమి ఇట్లాంటి వాటర్ అన్నిటికీ ఇది ఒక సుపీరియర్ ప్రాసెస్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ప్రాసెస్ ఇన్వెంటెడ్ లాంగ్ బ్యాక్ సో దీనివల్ల ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ పెద్ద సైజు చేయాలి క్లోజ్డ్గా ఉండాలి అలాంటివి అనుకున్నప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో బ్రహ్మాండంగా తయారవుతుంది చాలా రగ్గడ్గా ఉంటాయి అండ్ వెరీ డ్యూరబుల్ ఆల్సో డ్యూరబిలిటీ అగైన్ యాజ్ అ సెట్ బ్లాక్ బ్లాక్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ వింటున్నారా అండి ప్రాసెస్ కంప్లీట్గా చేసి చూసారు కదా మీరు ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది కూడా కామెంట్ చేయండి ఇంత పెద్ద మిషనరీతో వాళ్ళు ఇంత వర్క్ చేస్తున్నారు వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ని కూడా మనకి ఇంత అందంగా రెడీ చేసి ఇన్ని పార్ట్స్ చూ చూపించారు మనకి చూడండి కంప్లీట్ ప్రాసెస్ అయిపోయాక పాట్ అనేది ఇలా రెడీ అవుతుంది అయ్యాక పైన ఇలా క్లోజ్గా ఉంటుందండి దాన్ని కట్ చేశారు కట్ చేశాక నెక్స్ట్ దానిపైన మొత్తం ఏదైతే ప్లాస్టిక్ ఎక్స్ట్రా ఉందో అది మొత్తం నైఫ్తో క్లీన్ చేస్తారండి అప్పుడు మనకి పాట్ యూజ్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటుంది అయితే మీకు ఈ పాట్ ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్ చేయండి అలానే దీని నెంబర్ మీకు స్క్రీన్ పైన వస్తుంది ఫ్యాక్టరీ నెంబరు అలానే దీని అడ్రస్ వచ్చేసి మీకు కామెంట్ బాక్స్లో లింక్ చేస్తానండి మీకు ఎవరైనా చూడాలి అనిపిస్తే వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి ఇది రెడీ చేసుకో చేసుకుంటాము మేము మేము పెట్టుకుంటాము అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా మీరు అడ్వైజ్ చేస్తారా ఇది చాలా ఓల్డ్ ప్రాసెస్ అండి ఇందులో పెద్ద సీక్రెట్స్ ఏమి ఉండవు కాకపోతే ఎంత ఎఫిషియంట్గా మీరు రన్ చేసుకోగలరు అనే దాని మీదనే మీకు ఆధారపడి ఉంటుంది అంతే తప్ప ఏదో పెద్ద మిషీ ప్రోడక్ట్ దీనికి ఏదో అని ఏం లేదు అట్లా అని అనుకుంటే ఎవరైనా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలనుకున్నా మేము అన్ని రకాలుగా తోడ్పడతాము వీఆర్ ఆల్సో ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ కాబట్టి వీ ఆల్వేస్ ఎంకరేజ్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఆల్ ఆర్ వెల్కమ్ అండ్ దే కెన్ ఫీల్డ్ కమెంట్ డిస్కస్ దే కెన్ మేక్ దర్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ ఆన్ దిస్ అండ్ ఇదే కాకుండా ఈ ప్రాసెస్లో చాలా చాలా ఐటమ్స్ తయారు చేయొచ్చు స్పోర్ట్స్ ఐటమ్స్ కానీ లేకపోతే కాయాకింగ్ అని కానీ లేకపోతే ఈ వాటర్ జెట్టీస్ అని ఇట్లా ఒక రకం కాదు చాలా రకాల ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఇందులో మేము మాత్రం ప్రస్తుతం వాటర్ ట్యాంక్స్ చేస్తున్నాము ట్రాఫిక్ కోన్స్ చేస్తున్నాము యూ కెన్ సీ ఆల్ దోస్ ట్రాఫిక్ ట్రాఫిక్ కోన్స్ చేస్తున్నాము బ్యారియర్స్ చేస్తున్నాము ఇట్లా చాలా రకాల ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఇమాజినేషన్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ చెప్పాను కదండి సీనియర్ సిటిజన్స్ ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు అనేసి వాళ్ళతోటి ఒకసారి మనం మాట్లాడదాం మా వివర్స్ కి హాయ్ చెప్పండి అంకల్ హలో హాయ్ మీ పేరు చెప్పండి అంకల్ నా పేరు ఎం సుబారావు అండి సుబారావు మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు సంవత్సరాలు 4 ఇయర్స్ నుంచి 4 ఇయర్స్ నుంచి ఎలా ఉంది మీకు ఇక్కడ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వెరీ నైస్ అండి చాలా వర్క్ మీ మెటీరియల్స్ చాలా కూల్ గా ఉంది దేర్ ఇస్ నో టెన్షన్స్ ఉన్న ఆల్ ది థింగ్స్ చాలా కామ్ గా ప్రొడక్షన్ కూడా నడుస్తుంటుంది మేము సేల్స్ కూడా బానే ఉన్నాయి సార్ మీ పేరు చెప్పండి అంకల్ నా పేరు వైబిఆర్ కే ప్రసాద్ మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల అవుతుంది నేను ఇక్కడ మూడు సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నాను ఎలా ఉంది ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఆ నేను బేసికల్లీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ అన్నమాట నేను మెయింటెనెన్స్ చూస్తాను ఇప్పు ప్రొడక్షన్ కొడ చూస్తాను అన్నమాట బాయ్ ఫుల్ లో కొడ ఇక్కడ ప్రెజర్ ఉండదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎండి గారు కొడ చాలా మంచోడు చాలా కూల్ గాను ఎందుకంటే మనం సీనియర్ సిటిజన్ కాబట్టి మేము మాకు ఆ రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంటాడు మా వివర్స్ కి మీరు ఇప్పుడు రిటైర్డ్ అయ్యారా తీసుకుంటున్నారు అంటే అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి అఫ్ కోర్స్ యాజ్ ఏ సీనియర్ సిటిజన్ మేము కూడా కష్టపడతాము బట్ వీ డోంట్ కంపేర్ విత్ దట్ యంగ్స్టర్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హ్యాపీ వర్క్ హియర్ యాజ్ ఏ సీనియర్ సిటిజన్ మా మా వాళ్ళకి అందరికీ హాయ్ చెప్పండి మరొకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేయమని కూడా చెప్పండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ
మీరు ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే